ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಚಿನ್ ಹೂಲಗೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯ ನಾಲ್ಕು ಅಪವರ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಪವರ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಪವರ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕೊ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂಟು ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಸಿಗಬೇಕು ಆದರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಇಂಟು ಎಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟು ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟು ಆ ಥರನೂ ಬರಿಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟು ಆ ಥರನೂ ಬರೆಯುತ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಇಂಟು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಂಟೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹದಿನೆಂಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ ಒಂದು ಇಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಇಂಟು ಆರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಆರು ಇಂಟು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಟು ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟು ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಲಬ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಎಂಟು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಂಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುಣಲಬ್ಧ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂಬ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಏನಿದು ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಗುಣಲಬ್ಧ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಪವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಗುಣಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಒಂದು ಎಂಟರ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇ
ಈ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣಲಬ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಟು ಗುಣಲಬ್ಧ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಂಟು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಬ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಗುಣಲಬ್ಧ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂಟನ್ನು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ದಾಗ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೇಷ ಸೊನ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಪವರ್ತನಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸ್ತಿರ್ತವೆ ಅದೇ ಥರ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಎಂಟು ಎಂಟು ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಅಪವರ್ತನ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರ ಅಪವರ್ತನ ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತನ್ನದೇ ಅಪವರ್ತನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಎರಡನೆಯ ಸತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಪವರ್ತನ ಮೊದಲು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನ ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನ ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನ ಅಪವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಪವರ್ತನ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಹದಿನೆಂಟರ ಅಪವರ್ತನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ